வேண்டுகோள் இந்திய பொருளாதாரத்தை மாற்றி அமைப்பதே தனது கனவு டெல்லியில் நடைபெற்ற ஆசிய வளர்ச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு சத்தீஸ்கரில் மாவோயிஸ்டுகள் அட்டவாசம் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் இரண்டு பேர் சுட்டுக்கொலை அலுவலகத்தை விவசாயிகள் முற்றுகையிட முயன்றதால் பரபரப்பு விவசாயியை தாக்கி காவலர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய கோரிக்கை விரிவான செய்திகள் தேமுதிக மகளிர் அணி பொதுக்கூட்டத்தில் கட்சியின் தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் தேர்தல் அறிக்கையின் இரண்டாம் பாகத்தை வெளியிட்டார் அதில் பெண்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் வகையில் ஏராளமான சிறப்பம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன கடந்த பத்தாம் தேதி தேமுதிக மகளிர் அணி பொதுக்கூட்டம் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள ஒய் எம் சி ஏ மைதானத்தில் நடைபெற்றது தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தேமுதிகவின் இரண்டாம் பாக தேர்தல் அறிக்கையை அவர் வெளியிட்டார் அதில் பெண்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் அவர்களுக்கான வணிக வளாகம் வேலைவாய்ப்பு ஒய்வூதியம் செல்லம்மாள் பாரதி திருமண உதவித்திட்டம் போன்றவைகள் செயல்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் குறைந்த விலையில் தரமான நேம்பின் நாப்கின்கள் கண் பரிசோதனை மிதிவண்டி மகளிர் தங்கும் விடுதி நூறு ரூபாய்க்கு தரமான எண்ணெய் வகைகள் போன்றவைகள் செய்து தரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சுயதொழில் வேலைவாய்ப்பு அதிகரித்தல் தையல் சமையல் அழகு கலை யோகா தியானம் பிறமொழி கற்றல் ஒட்டுநர் உள்ளிட்டவைகளுக்கான பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படும் என்று அந்த தேர்தல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் பெண்களின் வருவாயை அதிகரிக்கும் வகையில் மானிய விலையில் டாக்ஸி மற்றும் ஆட்டோ ஆகியவை வழங்கப்படும் எனவும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தேர்தல் அறிக்கை மற்ற கட்சிகளைப் போல் இல்லாமல் அரசியல் ஆதாயத்திற்காக வெளியிடப்பட்டதில்லை என்றும் தமிழ்நாட்டு பெண்கள் மீது கொண்ட உண்மையான அக்கறையின் பேரில் அவர்கள் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் மிக தெளிவான தொலைநோக்கு சிந்தனையுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த தேர்தல் அறிக்கை நடைமுறைப்படுத்தப்படும் போது பெண்களின் வாழ்க்கை நிச்சயமாக தரம் உயர்த்தப்படும் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே தேமுதிகவின் தேர்தல் அறிக்கை குறித்து பொதுமக்கள் தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கேப்டன் சிக்ஸ்டீன் எலெக்ஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இமெயில் முகவரியில் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இந்திய பொருளாதாரத்தை மாற்றியமைப்பதே தமது கனவு என்று டெல்லியில் நடைபெற்ற சர்வதேச நிதி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசின் பொருளாதார சீர்திருத்த நடவடிக்கையை விளக்கும் வகையிலான சர்வதேச நிதி மாநாடு டெல்லியில் நடைபெற்றது அதில் கலந்து கொண்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த சில மாதங்களில் பணவீக்கத்தை மத்திய அரசு கட்டுப்படுத்தியுள்ளது என்றும் இந்த நடவடிக்கையால் அந்நிய செலாவணியின் கையிருப்பு அதிகரித்துள்ளதாகவும் பெருமிதம் தெரிவித்தார் இந்திய பொருளாதாரத்தை மாற்றியமைப்பதே தனது கனவு என்று கூறிய அவர் வளர்ந்த நாடுகளை விட ஆசியாவின் பொருளாதாரம் மூன்று மடங்கு பெருகி வருவதாகவும் ஆசியாவின் வளர்ச்சிக்கு இந்தியா பல வழிகளில் உதவி வருவதாகவும் கூறினார் we are confident that these banks will play an important role in the development of asia india will jananayagamum poruladara valarchiyum orungindhu seyalpaduvadhaga kooriya modi anaitha thuraigalilum anniya mudalithirkku anumathi alithulladhaga therivithar 
ஏழைகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்த மத்திய அரசு அதிக கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போது கூறியுள்ளார் விவசாயி பாலனை தாக்கிய காவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி திருச்சி ஐ ஜி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற விவசாயிகள் கைது செய்யப்பட்டனர் தஞ்சை அருகே டிராக்டர் ஜப்தி செய்யும் போது விவசாயி பாலனை காவல்துறையினர் சரமாரியாக தாக்கிய சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது இதையடுத்து காவலர்கள் மூன்று பேர் ஆயுதப்படைக்கு பணியிடை மாற்றம் செய்யப்பட்டனர் இந்நிலையில் காவலர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யக்கோரி திருச்சியில் இன்று அதிகாலை ஐ ஜி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற விவசாயிகளை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் இதையடுத்து காவல்துறையினரை கண்டித்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பிய விவசாயிகள் அனைவரும் பின்னர் கைது செய்யப்பட்டனர் இதனிடையே பல்லடத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உழவர் உழைப்பாளர் கட்சி தலைவர் செல்லமுத்து விவசாயி பாலன் மீது தாக்குதல் நடத்திய காவலர்களுக்கு கண்டனம் தெரிவித்ததோடு நிதி நிறுவனம் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் உடனடியாக அந்த கொடும் செயலில் ஈடுபட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அந்த பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக்கு பத்து லட்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அரசை கேட்டுக் கொள்வதோடு இனி எந்த அதிகாரிகள் இதுபோன்ற இழி செயலில் விவசாயிகளை கேவலப்படுத்த கிராமத்தில் நுழைந்தாலும் அந்த அதிகாரிகள் ஒட்டுமொத்த கிராம விவசாயிகளால் கிராம காவலில் வைக்கப்படுவார்கள் என்ற போராட்டத்தையும் இதன் மூலம் அறிவிக்கிறேன் சத்தீஷ்கரில் மாவோயிஸ்டுகள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் சத்தீஷ்கர் மாநிலத்தில் மாவோயிஸ்டுகள் ஆதிக்கம் நிறைந்த கான்கேர் மாவட்டத்தில் இன்று அதிகாலை எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் மற்றும் மாவட்ட போலீஸ் அடங்கிய கூட்டுப்படை ரோந்தில் ஈடுபட்டிருந்தது அப்போது அங்கு பதுங்கியிருந்த நக்சலைட்டுகள் பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டதில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் நான்கு பேர் படுகாயமடைந்து ராய்ப்பூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தொடர்ந்து இருதரப்பினருக்கும் இடையே சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்த துப்பாக்கி சண்டையால் அங்கு பெரும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது குஜராத் அணுமின் நிலையம் ஒன்றில் ஏற்பட்ட கசிவு காரணமாக நெருக்கடி நிலை பிறப்பிக்கப்பட்டு அந்நிலையம் மூடப்பட்டது இதனால் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் பீதி நிலவுகிறது குஜராத் மாநிலத்தின் சூரத் மாவட்டத்தில் கக்ராபர் அணுமின் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது இருநூற்று இருபது மெகாவாட் மின்னுற்பத்தி திறன் கொண்ட இரண்டு அணு உலைகள் உள்ளது அதில் ஒரு அணு உலையில் அணு உலைகளை குளிர்விப்பதற்கான பகுதியில் கசிவு ஏற்பட்டது இதையடுத்து அணுமின் நிலையத்தில் நெருக்கடி நிலை பிறப்பிக்கப்பட்டு ஊழியர்கள் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனர் பின்னர் அணு உலை மூடப்பட்டு கசிவை சரிசெய்யும் பணியில் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மட்டும் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் இந்த கசிவால் ஆபத்து ஏதுமில்லை என்றும் எந்தவொரு ஊழியரும் அணு கதிர்வீச்சால் பாதிக்கப்படவில்லை என்றும் கக்ராபர் அணுமின் நிலைய இயக்குநர் தெரிவித்தார் எனினும் அணு உலையில் கசிவு ஏற்பட்ட தகவலால் சூரத் மாவட்ட மக்களிடையே பெரும் பீதி நிலவுகிறது வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் நூறு சதவீதம் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு பேரணி சென்னையில் நடைபெற்றது சென்னை கோயம்பேட்டில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி சந்திரமோகன் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் மேலும் தேர்தல் தொடர்பாக நாளொன்று பத்தில் இருந்து பதினைந்து வரை புகார்கள் வருவதாக குறிப்பிட்ட அவர் சென்னையில் இதுவரை எந்தவித பணமும் பறிமுதல் செய்யவில்லை என்று தெரிவித்தார் சென்னை மாவட்டத்தில் ஸ்வீப் கேம்பெயின் வந்து இன்னைக்கு நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்வீப் கேம்பெயினில் வந்து ஓட்டர் எஜுகேஷன் சில ஈவெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நடத்திருக்கிறோம் இதோடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆல் எலிஜிபிள் ஓட்டர்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாக்களிக்கணுங்கிறது தான் இதோடைய முக்கியமான நோக்கம் இன்டியூஸ்மெண்ட்டுக்கு பால்படாமல் எந்த விதமான ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ஒரு எத்திக்கல் ஓட்டிங் வந்து நம்ம சென்னை மாவட்டத்தில் என்ஷோர் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த கேம்பெயின் நம்ம தொடங்கியிருக்கின்றோம் கடலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தேர்தலை அமைதியான முறையில் நடத்துவது நூறு சதவீத வாக்களிப்பை ஏற்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு கருத்துக்கள் விவாதிக்கப்பட்டது 
மேலும் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் குடிநீர் மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளுக்கான பணிகள் ஒரு வார காலத்திற்குள் விரைந்து முடிக்கப்படும் என்றும் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் அப்போது தெரிவித்தார் அனைத்து வாக்காளர்களும் இதேபோல் நாகர்கோவிலில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் இடங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் சஜன் சிங் சவான் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் மேலும் முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கை குறித்து காவல்துறை மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுடன் அவர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஆறு அசம்பிளி கான்ஸ்டிடுவன்சிக்கு இங்கே கவுண்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம கலெக்டர் எஸ்பி அண்ட் எல்லா ரிட்டர்னிங் ஆபீசர் இன்னைக்கு ரிவியூ பண்ணிட்டாங்க அதில் முக்கியமான என்ன இருக்கு ஓட்டிங் முடிச்சிட்ட அப்புறம் இங்கே இங்கே நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம் இவிஎம் ஸ்டோர் பண்ணிட்ட அப்புறம் கவுண்டிங் வரைக்கும் எப்படி இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு கவுண்டிங் நாலில் எலெக்ஷன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு ஏஜென்ட்ஸ் பிளஸ் இவிஎம்ஸ்க்கு மூவ்மெண்ட் அது எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கணும் நம்ம அட்வான்ஸ்ல பிளான் தயார் பண்ணியாச்சா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய மாணவ மாணவியர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே வட மாநில தொழிலாளி ஒருவரை புலி கடித்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கூடலூர் தேவர் சோலை பகுதியில் உள்ள எஸ்டேட்டில் ஜார்க்கண்ட் மாநில தொழிலாளர்கள் ஏராளமானோர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மெகுவாரா நேற்றிரவு வெளியே சென்றிருந்தபோது அவரை புலி ஒன்று தாக்கியது இதையடுத்து அரை கிலோமீட்டர் தூரம் அவரை இழுத்துச் சென்று உடல் தலை மற்றும் கால் பகுதியை தவிர மற்ற பகுதிகளை புலி கடித்து தென்றது இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதோடு அப்பகுதி மக்களும் பெரும் அச்சத்தில் இருந்து வருகின்றனர் தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் மாணவர்கள் தற்கொலை சம்பவங்கள் சென்னை அருகே கல்லூரி கிணற்றில் இருந்து மாணவர் ஒருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டதால் பரபரப்பு மணல் லாரி மோதி பயங்கர விபத்து ஆன்மீக பயணம் மேற்கொண்ட மூன்று பெண்கள் பலி மற்றும் பல செய்திகள் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றது சென்னையை அடுத்த தாம்பரத்தில் தனியார் கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தாம்பரத்தில் இயங்கி வரும் தனியார் கல்லூரியில் உள்ள கிணற்றில் மாணவர் ஒருவர் இறந்து கிடப்பதாக தீயணைப்புத் துறையினருக்கு கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் தகவல் அளித்தனர் அதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் கிணற்றில் இருந்து உடலை மீட்டு நடத்திய விசாரணையில் உயிரிழந்த மாணவன் பெரம்பலூரைச் சேர்ந்த அபிநாத் என்பது தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து மாணவனின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அபிநாத் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் மெக்கானிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிற பையன் அவன் டென்த்ல வந்து நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கான் பையன் பிளஸ் டூல எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்காரு படிக்கக்கூடிய பையன் தான் இப்ப சமீபமா நடந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ல ஒரு நாலு பேப்பர் அரியர் ஆயிடுச்சு பையனுக்கு அரியர் இப்ப நாலு நாள் ஆச்சு ரிசல்ட் வந்து இந்த சம்பவத்துல பையன் கொஞ்சம் பயந்து இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அப்பா அம்மாவுக்கு பயந்து இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு காலையில கேம்பஸ்க்கு வெளியில இருக்கிற ஒரு கிணத்துல அது மாதிரி விழுந்து தன்னோட உயிரம் மாச்சிருக்காரு மாணவன் அபிநாத் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதால் போலீசார் உடனடியாக விசாரணை நடத்தி தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என உறவினர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இதனிடையே தமிழகத்தில் கல்லூரி மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவங்கள் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது மேலூர் அருகே ஆன்மீக பயணம் மேற்கொண்டவர்கள் மீது மணல் லாரி மோதியதில் மூன்று பெண்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மேலூர் அருகே உள்ள கச்சிராயன்பட்டியில் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த யாத்ரீகர்கள் மற்றும் பெண்கள் ஓய்வெடுப்பதற்காக பேருந்தை நிறுத்திவிட்டு அங்குள்ள கெனரா வங்கி முன்பு உறங்கினர் அப்போது திருச்சியில் இருந்து மணல் ஏற்றி வந்த லாரி ஒன்று மோதியதில் ஷீலா பிரமில் ஆகி இருவரும் சம்பவத்திலேயே பலியாகினர் படுகாயமடைந்த பத்திற்கு மேற்பட்டோர் மேலூர் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதில் பேபி என்பவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் 
இதன் மூலம் பலிகானோர் எண்ணிக்கை மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதேபோல் பவானி அருகே தனியார் கல்லூரி பேருந்து மீது அரசு பேருந்து மோதியதில் ஐந்து மாணவர்கள் படுகாயமடைந்தனர் மேலும் இருபதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது அரசு பேருந்து ரெண்டும் எண்ணத்தில் வந்து ஜாயிண்ட் ஏரியா இடத்துல ஒன்றோடு ஒன்று மோதி மோதி விபத்து நடந்தது அரசு பேருந்தில் வந்து ஒரு பத்து பேரு கல்லூரி பேருந்தில் ஒரு இருபது பேருன்னு படுகாயம் அடிச்சிட்டாங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வேக தடவை அவசியமா வேணும் அடிக்கடி இந்த இடத்துல விபத்து நடக்கிறதுனால அவசியம் கண்டிப்பா வேணுங்க ஒசூர் அருகே உரிய ஆவணங்கள் இன்றி காரில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட ஐம்பத்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் தமிழகத்தில் தேர்தல் விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு வந்ததை அடுத்து பணம் பரிசுப் பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்கும் வகையில் மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படையினரின் தீவிர சோதனை மற்றும் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே மாநில எல்லையான கொத்தகொண்ட பள்ளி சோதனைச் சாவடியில் பறக்கும் படையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது பெங்களூருவில் இருந்து வந்த தொழிலதிபர் மகேந்திரகுமார் சிங்கி என்பவரின் காரை மடக்கி சோதனையிட்டதில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி ஐம்பத்து மூன்று லட்சத்து பதினேழாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வந்தது தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து அப்பணத்தை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் ஒசூர் கருவூலத்தில் அதனை ஒப்படைத்தனா் கிருஷ்ணகிரி அருகே தடையில்லா மின்சாரம் மற்றும் அகற்றப்பட்ட மின்வாரி அலுவலகத்தை மீண்டும் அதே இடத்தில் செயல்படுத்த கோரி பொதுமக்களுடன் விவசாயிகளும் இணைந்து போராட்டம் மேற்கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள மாத்தூரில் இயங்கி வந்த மின் பகிர்மான கழகத்தின் கீழ் அந்தேரிப்பட்டி மத்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பயனடைந்து வந்தனர் இந்நிலையில் அந்த நிலையம் சாம்பல்பட்டி எனும் இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது விவசாயிகள் மற்றும் கிராம மக்கள் மத்தூரிலேயே மீண்டும் அந்த மின் நிலையத்தை இயக்க கோரி மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் மேற்கொண்டனர் பின்னர் அதிகாரிகளிடம் தங்களது கோரிக்கை மனுவையும் அவர்கள் அளித்தனர் இது சாம்பல்பட்டியிலிருந்து இரண்டரை கிலோமீட்டர் இறங்கி அந்த அலுவலகத்துக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை பெண்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் அந்த பகுதிக்கு போனோம்னா குடியார தொந்தரவு ஜாஸ்தி அங்கே போகிறதுக்கே மக்கள் அச்சப்படுகிறார்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் ஆபீஸ் இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் எங்களுக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் இல்லை என்றால் பதினைந்து நாட்களுக்கு அப்புறம் ஆபீஸ் மத்தூர் ஏ ஆபீஸ் முன்றால முற்றுகை போராட்டம் நடத்துவோம் கரூர் மாவட்டத்தில் ஆசிரியர் பயிற்சினர்களின் பணியிட நீக்கத்தை ரத்து செய்ய கோரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் மேற்கொண்டனர் கரூர் மாவட்டத்தில் குளித்தலை கிருஷ்ணராயபுரம் அரவக்குறிச்சி ஆகிய இடங்களில் அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் சார்பில் வட்டார வள மையங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த மையங்களில் பணியாற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சினர்களை அனைவருக்கும் கல்வி இயக்க முதன்மை கல்வி அலுவலர் பொன்னம்மாள் மற்றும் உதவி அலுவலர் அசோகன் ஆகியோர் பல்வேறு வகையில் மிரட்டி வருவதாகவும் அவர்களில் எட்டு ஆசிரியர்கள் பயிற்சினர்களை பணியிட நீக்கம் செய்யப்பட்டதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களை மீண்டும் பணியில் அமர்த்த கோரியும் சக ஆசிரியர்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா் மாவட்டத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த ஆசிரியர் பயிற்சி மீது பழிவாங்கும் நடவடிக்கையில் எட்டு ஆசிரியர் பயிற்சி மீது எவ்வித காரணமும் முன்னதாக எவ்வித விளக்கமும் அளிக்காமல் அவர்களை பணியிட நீக்கம் செய்ததை வலியுறுத்த கோரியும் மீண்டும் அவர்களை பணியமர்த்துவதற்கு வழிநடத்துமாறு மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களை எங்கள் கோரிக்கைகளை சொல்வதற்காக ஐயா அவர்களை சந்திக்க வந்துள்ளோம் கோப்பை தகுதி சுற்று போட்டியில் ஜிம்பாபே ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் இன்று பலப்பரட்சை விவரம் இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் தகுதி சுற்று ஆட்டத்தில் ஜிம்பாபே ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் இன்று மோதுகின்றன இருபது ஒவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் தகுதி சுற்று ஆட்டங்கள் நாக்பூர் தர்மசாலாவில் நடைபெற்று வருகிறது பி பிரிவில் இன்று நடைபெறும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் ஜிம்பாபே ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் இன்று மோதுகின்றன இதில் வெற்றி பெறும் அணி சூப்பர் டென் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் என்று கூறப்படுகிறது இரு அணிகளும் சமபலத்துடன் திகழ்வதால் வெற்றி பெறுவது முன்னேறுவது யார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு உண்மை செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நமது கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம்